Buenas tardes. Bienvenidos a la Iglesia de San Lucy. Today we're filled with joy because 12 candidates will be fully initiated into the Catholic Church through the Sacrament of Confirmation in this Holy Mass. Nos encontramos aquí reunidos como una sola familia para esta gran celebración y para hacer de esta celebración una gran fiesta eucarística. Queremos recordarles de apagar sus celulares. To make the celebration a great Eucharistic feast, we remind you to please silence your phones. This mass is being live streamed. Esta misa la pueden ver en vivo por internet. So there's no need to use your phones to record anything. Let us now rise and greet those beside us. Pongámonos de pie y saludemos a los que están a nuestro lado. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Once more, welcome you all to this Mass of Confirmation. Bienvenidos a todos a la Misa de Confirmación. Para celebrar dignamente estos grandes misterios, reconozcamos vuestros pecados. Tú que has sido enviado para sanar los contritos de corazón, Señor, ten piedad. Tú que, tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder para nos, por nosotros, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Nosotros proclamamos juntos gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atende nuestras súplicas. Tú que estás en la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tu Señor, solo tu Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo y la gloria de Dios Padre. Amén. Let us pray, oremos. Grant, we pray, Almighty and merciful God, that the Holy Spirit, coming near and dwelling graciously within us, may make us of us a perfect temple of his glory for our Lord Jesus Christ, your Son. Te pedimos Dios omnipotente, misericordioso, que venga nosotros del Espíritu Santo, que se digna habitar en nuestros corazones y nos perfeccione como templos de su gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, que vive reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Siéntese, por favor, sentirse por la primera lectura. Please be seated for the first reading. A reading from the book of Ecclesiastes. There is an appointed time for everything, and a time for everything under the heavens. A time to be born, and a time to die. A time to plant, and a time to uproot the plant. A time to kill, and a time to heal. A time to tear down and a time to build, 
a time to weep and a time to laugh, a time to mourn and a time to dance, a time to scatter stones and a time to gather them, a time to embrace and a time to be far from embraces, a time to seek and a time to lose, a time to keep and a time to cast away, a time to rend and a time to sow, a time to be silent and a time to speak, a time to love and a time to hate, a time of war and a time of peace. What advantage, advantage has the worker from his toil? I have considered the task that God has appointed for the sons of men to be busied about. He has made everything appropriate to its time and has put the timeless into their hearts without man's ever discovering from the beginning to the end the work which God has done. The word of the Lord. Thanks be to God. Tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Tú reduces el hombre a polvo, diciendo, retornad, hijos de Adán. Mil años en tu presencia son un ayer que pasó una vela nocturna. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Lo siembras año por año, como hierba que se renueva, que florece y se renueva por la mañana, y por la tarde la ciegan y se seca. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Enséñanos a calcular nuestros años para que adquiramos un corazón sensato. Vuélvete, Señor, hasta cuándo. Ten compasión de tus siervos. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Por la mañana, sacíanos de tu misericordia, y toda nuestra vida será alegría y júbilo. Baje a, nos, baje a nosotros la bondad del Señor, y haga prósperas las obras de nuestras manos. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Señor esté con ustedes. Lector de Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo el rey Herodes se entró de todos los prodigios que Jesús hacía y no sabía a qué entenerse, porque unos decían que Juan había resucitado, otros que había regresado y leyes y otros que había vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Pero Herodes decía, A Juan yo lo mandé decapitar. ¿Quién será pues este de, del que oigo semejantes cosas? Y tiene curiosidad de ver a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a 
please be seated. Primero, muchas gracias por su atención esta noche. Thank you for being here tonight. Es un beneficio muy grande para la parroquia de Santa Lucia. It's a great blessing for our parish here at St. Lucy's to have you here with us. And it's important that nosotros escuchamos la necesidad por la verdad en nuestras vidas. Es una fruta del Espíritu Santo. Es un parte del camino del Espíritu Santo. We hear tonight about the call to be truthful. And it's one of those fruits of the Holy Spirit. One of those things that come from the gifts of the Holy Spirit. And it's important in our life of faith. Nosotros sabemos la historia de Herodes. Él es no es un buen hombre, es un muy malo. Pero es muy fácil ver a Jesús por Herodes. Él vive en Jerusalén. Jesús es el cerca de Jerusalén siempre. Pero él tiene un miedo en su vida. Miedo por la, por la verdad. So it would have been really easy for Herod to go see Jesus. Herod lived around Jerusalem. Jesus was always around Jerusalem doing his preaching and doing his work. But fear held Herod back. It was fear of the truth. And the that before the gospel today, we proclaimed that. Jesus says to us, I am the way, the truth, and the life. Come to me, follow me, and I will give you more life, more liberty, more freedom, more blessings in all that you say and all that you do. And too many people are afraid of that because they become comfortable in what they do. They want to destroy the truth. That is what Herod already did to John the Baptist. He destroyed the truth. What do you want me to do with him? He says to his stepdaughter. Her stepdaughter says, kill him. All right? Cut off his head. Destroy the truth because he's pointing out a sin, John the Baptist. And Jesus is confronting us with the same thing. How are you going to change your life? to follow the truth, the truth of hope, the truth of love, the truth of mercy, the truth of compassion, the truth of forgiveness, the truth of life. In a world that often says to us, all of that doesn't matter. What matters is, I got mine. What matters is, I'm better than that person over there. What matters is, if I win, that means Everyone else must lose and must be destroyed so that I can feel comfortable in my castle all alone, away from everyone. And that's where the Holy Spirit comes in. The gifts that you will receive tonight, los dones del Espíritu Santo, tú recibes esta noche, es los dones de fortaleza La vida de la verdad, la vida de santidad, la vida del amor. The gifts that you will receive tonight are those things that strengthen you to live that life of truth, that life of saintliness, holiness, that life of love. It is a love that calls us to service to one another, not conquest over one another, but service to one another. Each of you will be called to a vocation in life. My vocation was the priesthood. Patty's was to be a wife and mother. Jonathan, wherever Jonathan is, was to be a husband, and we pray a father one day, right? Whereas Mr. Mr. B is a husband and a father, most probably a grandfather one day really soon here, <laughs> next couple years, right? Yeah. Yeah? Maybe? All right, maybe. You never know. God bless you in many different ways, right? But each of you are going to be called to a vocation. Priesthood, consecrated village life, marriage. And to a deeper vocation of that is living the truth. Because you cannot enter into any of those services of God 
unless we know who we are as beloved sons, beloved daughters, in the gifts of the Holy Spirit that produce great fruit, that produce the blessings that come from life, the blessing of kindness, the blessing of gentleness, the blessing of peace. So I would encourage you tonight, if you don't know the seven gifts of the Holy Spirit, pray with them. Ask God what gift he wishes to give you now to live your life. Because you'll receive all seven, but sometimes we need one more than another right now. Maybe it's, maybe it's fear of the Lord. Maybe it's knowledge. Maybe it's counsel. And then from those gifts of the Holy Spirit, ask God what fruits need to be abundant in your life right now. What fruits need to be flowing out of you right now. Maybe it's chastity. Maybe it is kindness. Maybe it is the gift of grace given by God. But whatever it is, accept it. Let it flourish in you. Don't be afraid to proclaim it. I was joking with you, some one of you a little earlier, that when you see the Holy Spirit, if you want to get up and dance and sing, I think it was you, right? Go ahead, do it. That's the gift of the Holy Spirit, that joy. Don't be afraid to live that life of joy, that life of blessing, that life of truth. Because in that, you will feel the peace of Christ, the truth of Christ. And you will not be afraid like Herod, but you'll be courageous going joyfully out into the world to serve your brothers and sisters in Christ, to serve the poor, the rich, the lame, the athletic, to see and receive, to serve all of those whom we are called to serve. So tonight, we will welcome you in a few moments into this full initiation, receiving the gifts of the Holy Spirit. Amen. Peace be with you and with your spirit, knowing that God is with you, that the Holy Spirit fills you, that Jesus Christ loves you. Father Mark, yes. the faith community of St. Lucy presents to you these teens who have prepared for and are now ready to receive the sacrament of confirmation. Father Mark, la comunidad de fe de Santa Lucia le presenta a usted el grupo de jóvenes de catequesis que se han preparado y están listos para recibir el sacramento de confirmación. Please stand when I say your name. Daniela Ayala. Angel Garcia, Leslie Moraila, Ashley Nevarez, Michelle Aranda, Rianette Sanchez, Alejandro Jimenez, Cynthia Martinez, Carla Delgado, Michael Ramos, Alejandra Mendoza y Mark Mendoza. Ahora, antes de recibir el don del Espíritu Santo, conviene a renovar personalmente la profesión de fe que sus papas y, as, y sus padrinos hicieron en unión con la toda la iglesia el día de su bautismo y renuncian a todos lo que aparta del reino de Dios, prometiendo seguir a Jesucristo por actividad de los apóstoles y los mártires. And now, before you receive this whole spirit, call to mind the faith you professed in baptism, which your parents and godparents professed before the church. And so with a strong voice, I ask you, Renuncien ustedes a Satanás y todos sus obras y seducciones. You renounce Satan and all his empty promises. 
Creen ustedes en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra. Do you believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth? Do you believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who is born of the Virgin Mary, suffered death and was buried, rose from the dead, and is seated at the right hand of the Father? Creen ustedes en Jesucristo, su Hijo único de Señor nuestro, que nació de la Virgen María, padeció y murió por nosotros, resucitó hasta sentar a la derecha del Padre, Creen en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que hoy les va a comunicar de un modo singular por el sacramento de confirmación, como fue dado a los apóstoles el día de Pentecostes. You believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who today, through the sacrament of confirmation, is given to you in a special way, just as was given to the apostles on the day of Pentecost. You believe in the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Creen en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, el perdón de los pecados, en la renuncia de los, uh, perdón, en la resurrección de los muertos, muertos, y en la vida eterna. Esta es nuestra fe, la fe de la Iglesia. This is our faith, the faith of the Church. We are proud to confess it in Christ Jesus our Lord. Amen. My dear brothers and sisters, let us pray to God, the Almighty Father, for these, his adopted sons and daughters, already born again in eternal life and baptism, that he will graciously pour out the Holy Spirit upon them and confirm them with his abundant gifts through his anointing, conform them more fully to the Holy to Christ, the Son of God. Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que has hecho nacer de nuevo a estos hijos tuyos por medio del agua y del Espíritu Santo, librándolas del pecado. Escucha nuestra oración y envíe sobre ellos el Espíritu Santo Consolador. Espíritu de sabiduría, de la inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de ciencia, de piedad y de tu santo temor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Yo solo en este momento de pie por los sponsors, los padrinos, de pie por favor. Michelle, you sealed with the gifts of the Holy Spirit. Peace be with you. Daniela, be sealed with the gifts of the Holy Spirit. Sealed with the gifts of the Holy Spirit. Angel, be sealed with the gifts of the Holy Spirit. Please be with you. Michael, be sealed with the gifts of the Holy Spirit. 
Peace be with you. Brianna, Briannette, be sealed with the gifts of the Holy Spirit. Peace be with you. Alejandra, be sealed with the gifts of the Holy Spirit. Peace be with you. Mark, be sealed with the gifts of the Holy Spirit. Peace be with you. Ashley, be sealed with the gifts of the Holy Spirit. Peace be with you. Leslie, be sealed with the gifts of the Holy Spirit. Peace be with you. Cynthia, be sealed with the gifts of the Holy Spirit. Peace be with you. Alejandro, be sealed with the gifts of the Holy Spirit. Peace be with you. Queridos hermanos, oremos a Dios, Padre y todo poderoso, unidos en la misma fe y en la misma esperanza. My dear brothers and sisters, let us humbly pray to God, the Almighty Father, and be one of mind and prayer, just as faith and hope and charity was proceed from His Holy Spirit, our one. Por estos hijos de Dios, que han sido confirmados por el Espíritu Santo, para que, arraigados en la fe y fundamentados en la caridad, den verdadero testimonio de Cristo. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por sus padres y padrinos, responsables de su fe, para que con su palabra y ejemplo los ayuden a seguir fielmente a Cristo. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por la Santa Iglesia de Dios, congregada por el Espíritu Santo, en la unidad de la fe y de la caridad, para que en comunión con nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, con nuestro Obispo Oscar Cantú y Patrick, y con todos los Obispos del mundo, crezca y se difunda entre, nosotros, entre todos los pueblos. Roguemos al Señor. Por los hombres del mundo entero, 
que tienen un solo Creador y Padre, para que reconozcan como hermanos y sin discriminación de raza o de nación, busquen con sincero corazón el reino de Dios, que es paz y gozo en el Espíritu Santo. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Dios Padre nuestro, que deciste el Espíritu Santo a los apóstoles y estableciste que por medio de ellos y sus sucesores, ese mismo Espíritu se transmitiera a todos los fieles. Escucha, benévolo, nuestra oración, para que aquello que obro tu favor y los comienzos mismos de la predicación evangélica, ahora también la profunda por medio de los corazones de los creyentes. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntese para prepararse la altar de nuestro Señor. Bendito sea Señor Dios el universo por este pan, fruto de la tierra y lo trabajo del hombre. Te recibimos de tu universidad y ahora te presentamos, será para nosotros, pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Blessed are you, Lord God of all creation, for through your goodness we have received the wine we offer you for the divine and work of human hands will become our spiritual drink. Blessed be God forever. hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre y todo poderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para la banda de tu corazón. Receive in your mercy, O oh Lord, the prayers of your servants, and grant that, by that being conformed more perfectly to your Son, they may grow steadily in bearing witness to him and as a share in the memorial of his redemption which he gained for you for us your holy spirit through christ our lord amen el señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al señor nuestro dios la verdad es justo y necesario nuestra divina salvación Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque Él después de subir al cielo, donde está sentado a tu derecha, derramó sobre tus hijos de adopción el Espíritu Santo que había prometido. Por eso, Señor, con todos sus ángeles te aclamamos ahora y siempre diciendo, Santo, 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 es el Señor Dios del Universo. Llenos están en el cielo y en la tierra de tu gloria, posan en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor, posan en el cielo. You are indeed holy, O Lord, the font of all holiness. Make holy, therefore, these gifts we pray by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and, giving thanks, broke it and gave it to his disciples, saying, Take this, all of you, and eat of it. 
for this is my body, which will be given up for you. Que el mismo modo a acabar la cena, toma el cáliz, y dando de gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Coman y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Operate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Oscar, y todos los pastores que cuiden de tu pueblo, lleven a su perfección por la caridad. Operate también a tus hijos, que, regenerados en el baptismo, hoy has confirmado marcándolos con el, señal, con el sello del Espíritu Santo, os diría en ellos el don de tu amor. Recuerda también de nuestros hermanos que se dominan en la esperanza de la resurrección y todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, Camaría, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos viven en tu amistad, a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, comparte vida eterna y cantar tus alabanzas. Oh Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, Unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos y hermanas, my dear brothers and sisters, in our Savior's command, informed by divine teaching, in la recomendación de Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir. Padre nuestro, Padre nuestro, de todos sus malas, Señor, y concédenos la paz de nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda preparación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Lord Jesus Christ, you said to your apostles, peace I leave you, my peace I give you, look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. Amen. El Señor esté con ustedes. Vence eternamente el signo de la paz de nuestro Señor. Cordero de Dios, que quites el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quites el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quites el pecado del mundo, danos la paz.
este es el Cordero de Dios que quita ese pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. The shell is the body of Christ. The property of Christ. The property of Christ. Alejandro, el cuerpo de Cristo. The body of Christ. The body of Christ. Tomelo la misa, sí, se signo. Espíritu Santo, te pie por favor. Bendice, Señor, sin cesar a estos hijos tuyos que has consagrado con la unción del Espíritu Santo y alimentado con el sacramento de tu Hijo. 
para que superen todas las adversidades, alegren a tu iglesia con la santidad de su vida y con su trabajo y con su amor la extendieron por todos el mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Otra vez felicidades a después la bendición final. Nosotros tenemos un tiempo por fotografías y para el anuncio esto. Ok. So, primera, felicidades joven. jóvenes. Gracias. Y demos gracias a ustedes por sus padres, gracias por su atención a sus hijos, por el camino muy difícil a veces, pero es el presente de la santidad de Dios en todos de hasta en este momento. Crecimiento de la santidad. No terminó la iglesia, ¿ok? This is the first step. This is your growing in faith, not your ending in faith, right? So, por favor, crecimiento, creciendo en la santidad, ¿ok? Y gracias a, también por los padrinos, los uh, sponsors, y gracias a todos por el equipo de Fagi, por el equipo de la live stream esta noche, el equipo técnico, um, por Mr. B, por Jonathan, por todos los que están aquí hoy. El Señor esté con ustedes. La verdad es en Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descende sobre ustedes. Amén. La Santa Misa Terminada puede venir en paz. Demos gracias a Dios. Por favor, sentirse a veces por el anuncio.